എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ടോം ബാബു ഞാൻ സിൽവർ ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേരി ബേരിയാട്രിക് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അമിതവണ്ണവും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയെയും കുറിച്ചാണ് ഇനി അമിതവണ്ണം എന്തുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവർ ഇതുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം എങ്ങനെ അത് കത്തിച്ച് കളയണ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗോഡ് ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം വണ്ണമുള്ള ഒരാൾ വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരം സമ്മതിക്കില്ല ബിക്കോസ് ആ ഒരു എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വഴി ആ ഒരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോയേ പറ്റും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കൂടാനോ കുറയാനോ നമ്മുടെ ശരീരം സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ ഇതേ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൺ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വെയ്റ്റ് വെക്കാൻ നോക്കിയാലും അത് നമ്മുടെ ശരീരം സമ്മതിക്കില്ല ബിക്കോസ് ആ എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂതനമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് വേണം റെഗുലർ അപ്രോച്ചസിൽ ഇപ്പം ഈവൺ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും അതേ സ്പീഡിൽ ആ സെയിം വെയ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ കൂടിയ വെയ്റ്റിലേക്കോ അവർക്ക് പോവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റിൽ ആ എനർജി സെറ്റ് പോയിൻ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് ഈ വ്യക് ഈ വ്യക്തിക്ക് വേ വേണ്ടി വരും ഈ അമിത അമിത വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പം ഒരു എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റ് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിരിക്കും എല്ലോങ് വിത്ത് ന്യൂട്രിഷനസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പല തരം ഡയറ്റുകൾ നമ്മളിപ്പം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 ഡയറ്റ് മൊഡാലിറ്റി നമ്മൾ വളരെയധികം പിന്നെ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് തന്നെ ഡയറ്റിൻ്റെ പല മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലോ കാലറി ഡയറ്റ് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതരം ഡയറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഫാമോക്കോ തെറപ്പി ഉണ്ട് പല തരം മരുന്നുകൾ ഞങ്ങളിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒബിസിറ്റി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഈവൻ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് ശതമാനം വെയ്റ്റ് ലോസ് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് പിൻ ഇതിലൊക്കെ ഈ അമിതവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഐ മീൻ അവർ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓഫർ സർജറി ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ ഒബിസിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കണ ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പുതിയ പുതിയത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ വന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സർജിക്കൽ ടെക്നീക്സ് വന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഡയറ്റുകൾ വന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അമിത വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഉള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തികളെ ഒരു നോർമൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോർമൽ നോർമൽ വെയ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആക്കി ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ അസു രോഗാവസ്ഥകളൊന്നും വരാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ